बिसमीम्स अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पिछली जब हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को शुरू किया था तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी इज़ कॉल जी सी डी यानी कि सबसे बड़ा अगर ए और बी कोई से दो इंटीजर हैं और उनके डिवाइज़र में से सबसे जो बड़ा और पॉजिटिव डिवाइज़र होगा उसको हम और कॉमन भी होगा दोनों में उसको हम कहते हैं कि वो जीसीडी है ठीक है तो इस इस डेफिनेशन को हम मोर जनरल तौर पे हम यानी कि पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं जैसे मैं इधर इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ यानी कि अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करता है यानी कि दोनों का कॉमन डिवाइज़र है तो वो उनके जी को भी डिवाइड करेगा तो इसको हम उस पॉइंट को भी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैं इधर डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ डेफिनेशन क्या कहती है हमें ए पॉजिटिव इंटीजर डी इस कॉल्ड जी सी ऑफ ए एंड बी कहते हैं कि ए और बी का ये डी कोई नंबर होगा कोई पॉजिटिव नंबर होगा वो इसका जीसीडी होगा अगर ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हों ठीक है नंबर वन पे क्या है डी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए पहले लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए डी ए को भी डिवाइड करना चाहिए और डी जो है वो बी को भी डिवाइड करना चाहिए ठीक है तीसरा पॉइंट क्या है अच्छा वो जो डेफिनेशन थी ना उस उस डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है लार्जेस्ट पॉस लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी देखो यानी कि लार्जेस्ट है इस चीज़ को इस डेफिनेशन को ये बड़ी अथेंटिक डेफिनेशन है इसको आपने पॉइंट्स की शक्ल में अब हम लिखने लिखने जा रहे हैं ठीक है क्योंकि पॉइंट्स में शक्ल में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आगे थ्यूरम में इनको इस्तेमाल करना इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करना आसान हो जाए है वे बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो ये लिखी हुई है बिल्कुल वही डेफिनेशन है इसमें देखें क्या लिखा हुआ है ए बोथ डिवाइड यानी कि ऐसा पॉजिटिव नंबर वन पे जो पॉइंट हमने बनाया वो क्या है डी पॉजिटिव होना चाहिए तो वो इधर लिखा हुआ है लार्जेस्ट का मतलब इधर आखिरी पॉइंट में होगा उसके बाद दूसरा क्या है कि जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है तो वो दूसरे पॉइंट में हमने बना लिया ए को भी वो नंबर जो डी है वो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है जो लार्जेस्ट वाला जो है ना चीज़ है ना वो आखिरी पॉइंट में नज़र आ रही है हमें ये जो आखिरी पॉइंट है ना इसमें लिखा इफ सम अदर इंटीजर ई डिवाइड करता है ए को और ई डिवाइड करता है बी को देन ई डिवाइड करेगा उस डी को भी इसका मतलब ये हुआ कि डी लार्जेस्ट होगा ठीक है देखो फिर कि इफ सम अदर इंटीजर ई एग्जिस्ट यानी कि कोई ऐसा नंबर और है जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है तो अगर डी क्या है अगर डी जी सी डी होगा यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा तो ई जो है वो जो एक्स्ट्रा नंबर आया है वो डी को भी डिवाइड करेगा इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको देखो हमारे पास ये टेन है एक नंबर उसके डिवाइज़र कौन कौन से हैं एक वन है टू है और फाइव है ठीक है एक है बारह ठीक है और इन इसके डिवाइज़र कौन कौन से एक दो तीन चार छः और बारह हद ठीक है आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है इन दोनों में एक एक कॉमन आ रहा है एक दो कॉमन आ रहा है ठीक है चले मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ इधर क्योंकि इसमें दो ही नंबर आ रहे हैं तो इससे सही क्लियर नहीं होगा तो मैं इधर लिख लेता हूँ चौबीस ठीक है चौबीस के क्या क्या डिवाइज़र आते हैं एक दो तीन चार छः आठ बारह और चौबीस हद अब हम दोनों में क्या क्या कामन आ रहा है एक दो कामन आ रहा है तीन भी कामन आ रहा है चार भी आ रहा है छः भी आ रहा है बारह भी आ रहा है कामन ठीक है तो अब हम देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा कामन कौन सा है सबसे बड़ा कामन है बारह बारह तो ये है जी सी डी इसका मतलब इन दोनों का जी सी डी क्या है बारह अब हम देखते हैं कि कोई और नंबर जो है ना यानी अब हम सोच रहे हैं कि ये डी है कोई और नंबर जो है जो ए ट्वेंटी फोर को भी डिवाइड करता है और ट्वेल्व को भी डिवाइड करता है दो पांच नंबर हैं और फालतू छः जो है वो ट्वेंटी फोर को भी डिवाइड करता है छः जो है वो ट्वेल्व को भी डिवाइड करता है अगर ये छः इस दोनों को डिवाइड करता है तो ये इसको भी डिवाइड करना चाहिए ठीक है यानी कि बारह को भी डिवाइड करेगा इसी तरह चार को देख लें चार ट्वेंटी को भी डिवाइड करता है चार जो है वो बारह को भी डिवाइड करता है तो चार जो है वो डी को भी डिवाइड करेगा यानी कि बारह जी को भी डिवाइड करेगा इसी इसी डेफिनेशन को इसी चीज़ को इधर हमने लिखा है जनरल तौर पे इफ सम अदर इंटीजर ई अगर कोई और पाए जाते हैं इसमें जैसे ये पाँच हैं कोई और आए हैं ठीक है तो अगर ये पाए जाते हैं तो अगर वो ए को भी डिवाइड करते हैं 
इसको भी डिवाइड करते हैं और बी को भी डिवाइड करते हैं तो वो डी को लाजमी लाजमी डिवाइड करेंगे तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बतानी थी एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन मतलब यह कि है वही डेफिनेशन है लेकिन उसको हमने एक पॉइंट्स की शक्ल में लिख लिया है तो इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे